ஜெயபிரகாஷ் காந்தி கிரே கன்சல்டன் அனலிஸ்ட் தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் அட்மிஷன் ஆஸ்பிரன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து அதுவும் ஒன் செவன்டி செவன் டு டூ ஹண்ட்ரட் கட் ஆஃப் அவங்களுக்கு இந்த ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் வந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய சாய்ஸ் ஃபில்லிங் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் டுவெண்ட்டி எயித்து மார்னிங் உங்களுக்கு வந்து ஓப்பன் ஆகுது தேர்ட்டியத்து ஈவினிங் குள்ளார நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபில்அப் பண்ணி ஆகணும் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்குது காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து பிளைண்டாக நாம் வந்து சாய்ஸ் கொடுக்க முடியாது அப்போது நாம் வந்து ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் வேணும் எந்த மாதிரி காலேஜஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் எந்த மாதிரி கோர்ஸ் நம்ம எடுக்கணும் எப்படிலாம் நம்ம என் என்டையர் கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ் நடக்க போகுது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் முன்னறி முன்னெச்சரிக்கையோடு இருந்து நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் விரும்பிய கல்லூரி விரும்பிய பாடத்திட்டம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இப்போ நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறது வந்து இந்த டுவெண்ட்டி எயித்து மார்னிங் நீங்கள் வந்து சாய்ஸ் ஃபில்அப் பண்ணுறதுக்கு வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு வீட்டிலிருந்தே பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து டிஎஃப்சி சென்டருக்கு போய் நீங்கள் வந்து சாய்ஸ் ஃபில்அப் பண்ணலாம் பட் இந்த நீங்கள் வீட்டில் நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபில்அப் பண்ணணும் டிஎஃப்சி சென்டருக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு நல்ல விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் யூ நீட் டு ப்ரிப்பேர் அ கம்ப்ளீட் உங்களுடைய சாய்ஸ் லிஸ்ட்டு ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட்லேயே வந்து எழுதி வைக்கணும் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு சாய்ஸ் நம்பர் ஒன் அப்புறம் இன்ஜினியரிங் ஐ மீன் கா காலேஜ் பேர் காலேஜ் கோடு என்ன பிரான்ச்சு அப்படிங்கிறது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் காலேஜ் கோடு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏன்னா ஒரே கல்லூரி பேரில் வந்து நிறைய கல்லூரிகள் இருக்குது காலேஜ் கோடு இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இப்போது நம்ம இது ஏன் வந்து எழுத சொல்கிறோம் அப்படின்னா நாம் வந்து கண்டிப்பாக இல்லைன்னா நம்ம எதுவுமே ப்ரிப்ரேஷன் இல்லாமல் பண்ணோம்னா நம்ம வந்து ரெண்டு மூணு சாய்ஸ் மிஸ் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கப்புறம் நம்ம ரிக்ரேட் பண்ணக்கூடாது ஸோ அதனால் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு சாய்ஸ் லிஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அதுவும் இந்த ஒன் செவன்டி செவன் டு ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் அந்த ரேஞ்சில் இருக்கிறவங்க நிறைய சாய்ஸ் கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்குது நீங்கள் ஈவன் சிஇஜி கேம்பஸ்லாம் கொடுக்கலாம் தப்பு கிடையாது பட் அது நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் கம்மி தான் பட் இருந்தாலும் நீங்கள் அது கொடுக்க கொடு கொடுக்கலாம் பட் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கட்டாவுக்கு போன வருஷம் ரெண்டு மூணு வருஷத்தில் இந்த ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இப்போ ஒன் செவன்டி செவன்னா போன வருஷம் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் டு ஒன் செவன்டி நைன் என்ன கிடச்சிருக்கு அந்த மாதிரி காலேஜஸ்க்கு வந்து நீங்கள் ஒரு கம்ப்ளீட் லிஸ்ட் எடுத்து அந்த காலேஜில் எப்படி வசதி கட்டமைப்புகள் எப்படி பிளேஸ்மெண்ட்ஸு எப்படி ரிசல்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் எப்படி இருக்குது அட்வான்ஸ் லேர்னிங் சென்டர்ஸ் எப்படி இருக்குது அவங்களுடைய கோர் கம்பெனி பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது ட்ரீம் ஆஃபர்ஸ் எவ்வளோ பேர் கொடுக்குறாங்க நேக் அக்ரிடியேஷன் என்னையாக அதை பக வந்து ரேங்கிங்கில் இருக்கா இப்படி நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் அதை வந்து கலந்து ஆலோசித்து அதுக்கப்புறம் தான் அது அந்த சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கை நீங்கள் ரெடி பண்ணணும் பிளைண்டாக வந்து நீங்கள் ஒரு காலேஜ் சும்மா பிளைண்டாக யாரோ சொல்கிறாங்க யூடியூப்பில் இந்த காலேஜ் பெஸ்ட்டு இந்த காலேஜ் பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லாமல் தயவு செய்து உங்களுடைய ஆய்வை நீங்கள் நீங்கள் பண்ணி தான் ஆகணும் நான் சொன்னாலும் நான் வந்து என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை நீங்கள் வந்து யூ ஹாவ் டு ரியாலி அனலைஸ் ஜேபி சார் ஏன் இது சொல்கிறாரு அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ண நான் சொல்வேன் ஜஸ்ட் கோ டோன்ட் கோ பிளைண்ட்லி அப்படின்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் இப்போது இந்த சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கில் வந்து நிறைய பேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சார் நான் டுவெண்ட்டி எயித் மார்னிங் ஃபஸ்ட்டு நான் சாய்ஸ்க்கு நான் வந்து ஃபில்அப் பண்ணி கொடுத்தேன் எனக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்களா கண்டிப்பாக கிடையாது அடுத்தது நீங்கள் வந்து நீங்கள் இந்த டிஎஃப்சி சென்டர்லையோ வீட்டில் சாய்ஸ் ஃபில் அப் பண்ணும்போது எந்த ரிஜிஸ்டர்ட் மொபைல் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த மொபைல் பக்கத்தால் வச்சுக்கோங்க டிஎஃப்சி சென்டர் போகும்போது நீங்கள் அந்த ரிஜிஸ்டர்ட் மொபைல் எடுத்துகிட்டு போகணும் ஏன்னா இந்த ஓடிபி வரும் அதுவும் அவங்க தான் வந்து லாகின் பண்ண சொல்லுவாங்க அவங்க தான் லாகின் தயவுசெய்து உங்களுடைய பாஸ்வேர்ட் டிஎஃப்சி சென்டருக்கோ இல்லை வேறு ஏதாச்சும் காலேஜ்லேயோ ஏதாச்சும் அவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறதா இருந்தாலும் நீங்கள் தான் உட்காந்து டைப் பண்ணணும் பாஸ்வேர்டை தயவு செய்து பாஸ்வேர்டை எழுதி கொடுக்காதீங்க எந்த கல்லூரிக்கோ அல்லது வந்து நீங்கள் ஒரு டிஎஃப்சி சென்டருக்கோ நீங்கள் உங்கள் பாஸ்வேர்டை நீங்கள் வந்து தாராளமாக நீங்கள் அங்கேயே லாகின் பண்ணி டைப் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் பண்ணணும் ஈவன் வீட்டில் பண்ணும்போது கூட யூ கேன் டோ இட் தஸ் நோ நீட் டு ஒரி அபவுட் இட் ஸோ கண்டிப்பாக இது வந்து நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க டோன்ட் ஷேர் யுவர் யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட் ஈவன் இஃப் யூ கோ டு டிஎஃப்சி சென்டர் நீங்கள் உட்காந்து லாகின் பண்ணுறது தான் என்றைக்குமே பெட்டர் இதுதான் ஃபஸ்ட் அட்வைஸ் அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து வந்து என்ன மாதிரி பிரான்ச்சஸ் நம்ம வந்து எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு அதுக்கு 
ஐ வுட் ப்ரிஃபர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஆச்சும் நான் ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் பட் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் டேட்டா சயின்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கம்யூனிகேஷன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பிஸ்னஸ் சிஸ்டத்துக்கு வந்து அது எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஐ ஃபஸ்ட்டு கிவ் ப்ரிஃபரன்ஸ் டு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு ஐடி இங்கே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ரிலேட்டட் தான் வரணுன்னா மை சாய்ஸ் வில் பி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு ஐடி அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற கோர்சஸ் பட் ஓவரால் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக ஐ வில் பெட் ஆன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஃபியூச்சரில் இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஹார்ட்வேர் உடைய டெவலப்மெண்ட்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி ஹியூஜ் டியூ டு டெவலப்மெண்ட்ஸ் இன் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் சூப்பர் கம்ப்யூட்டிங் ஜிபி ப்ரோக்ராமிங் செமி கண்டக்டர் சிப் டிசைன் சிஸ்டம் ஆன் சிப் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய டெவலப்மெண்ட்ஸ் தட் இஸ் கோயிங் டு கிவ் யூ அ பிக்கஸ்ட் ஆஃபர்ஸ் அப்படி இருக்கும்போது ஸோ என்ன மாதிரி நம்ம வந்து சாய்ஸ் ஃபில்அப் பண்ணணும் என்ன மாதிரி கோர்சஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு நமக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படுது அப்படி பார்க்கும்போது ஈசி வில் பி ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு ட்ரிபிள் இ ஐடி வில் பி த மேஜர் ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ் ஈசி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐடி செகண்ட் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போ நியூ கோர்சஸ் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்யூனிகேஷன் வித் வீல் எஸ்டை எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்யூனிகேஷன் வித் அட்வான்ஸ் கம்யூனிகேஷன் அதுக்கப்புறம் தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் டேட்டா சயின்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மிஷின் லேர்னிங் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிசைன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐஓடி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பிஸ்னஸ் சிஸ்டம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சைபர் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு கொடுப்பேன் இன்னொரு சாய்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து மெக்கட்ரானிக்ஸு மெக் மெக்கானிக்கல் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் ரொபோட்டிக் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் எலக்ட்ரானிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் கண்ட்ரோல் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் ஐ வில் சஜஸ்ட் பயோ மெடிக்கல் அண்ட் பயோ டெக்னாலஜி அப்புறம் வந்து மெக்கானிக்கல் அண்ட் சிவில் அண்ட் கெமிக்கல் அப்போஸ் நான் வந்து வேணான்னு சொல்கிறது ஆல்மோஸ்ட் வந்து வேணான்னு சொல்கிறது இந்த செகண்டரி கோர்சஸ் அதாவது இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ரொடக்ஷன் ஆட்டோமொபைல் ஏரோநாட்டிக்கல் ஃபார்மஸ்டிக்கல் இன்ஜினியரிங்கு அதுக்கப்புறம் மெட்டீரியல் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஜியோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸு செராமிக்கு மெடிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ரப்பர் பிளாஸ்டிக்கு பிரிண்டிங்கு இதெல்லாம் வந்து சார் டாப் காலேஜில் கிடைக்குது பட் நீங்கள் வந்து இது சாய்ஸ் தயவு செய்து சாய்ஸ் கொடுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடைச்சா நான் போகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கேன் சார் எனக்கு இதில் என்னென்ன வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ இந்த கோர்ஸ் இந்த செகண்டரி கோர்ஸுக்கு என்ன வாய்ப்பு என்ன மாதிரி வந்து ஜாப் சேலரி என்ன மாதிரி ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபியூச்சரில் அதை ஆய்வு செய்து சாய்ஸ் கொடுங்க போகிறதே வே போ நான் போக போகிறதே இல்லை சார் என்ன இருந்தாலும் நான் பிரிண்டிங்கோ செராமிக்கோ ரப்பர் பிளாஸ்டிக்கோ படிக்க போகிறதே இல்லை அப்போ ஏன் சாய்ஸ் கொடுக்குறீங்க தயவு செய்து அது சாய்ஸே கொடுக்காது நீங்கள் படிக்க போகாதது அதை போகாது படி நீங்கள் சூஸ் பண்ண ஈவன் கிடைச்சாலும் கிடைக்க போக மாட்டேன் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி கோர்ஸுக்கு சாய்ஸ் இல்லை தயவு செய்து கொடுக்காதீங்க எது நீங்கள் கண்டிப்பாக கிடைக்கிற மாதிரி அந்த எது போகிற மாதிரி இருக்கோ அது மட்டும் சாய்ஸ் கொடுக்கறது என்றைக்குமே பெட்டர் அதுதான் நான் எப்பவுமே சொல்வேன் அப்போ கோர்ஸ் பத்து வரைக்கும் நான் சொல்லிட்டேன் கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஃபியூச்சரில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்தாலும் இன்டெக் லேர்ன் அபவுட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஈவன் இஃப் யூர் டேக்கிங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லேர்ன் கம்ப்யூட்டேஷனல் ஸ்கில் ஸோ கம்ப்யூட்டேஷனல் ஸ்கில்லும் தேவைப்படுது எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் ஸ்கில் வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்போ சாய்ஸ் கொடுக்கும்போது காலேஜுக்கு வந்து இந்த மாதிரி சாய்ஸஸ் நீங்கள் கொடுங்க ஒரே காலேஜில் இந்த இந்த கோர்சஸ்லாம் ஆஃபர் பண்ணாங்கன்னா அதையும் கொடுக்கலாம் ஒரு காலேஜில் ஒரு கோர்ஸ் தான் கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஒரு காலேஜில் நீங்கள் எல்லா இருக்கிற நீங்கள் நீங்கள் சேர வேண்டிய ப்ரோ இப்போ பிரான்ச்சஸ் எது எது நீங்கள் விரும்புகிறீங்களோ அந்த பிரான்ச்சஸ் எல்லாமே நீங்கள் சாய்ஸில் கொடுக்கலாம் ஸோ அது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டியிருக்கு அடுத்தது வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க தேர்ட்டியத் ஈவினிங் குள்ளார நீங்கள் சாய்ஸ் பண்ணணும் காலேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த காலேஜ் வந்து நல்ல என்ஐஆர்எஃப் ரேங்கிங்கில் இருக்குது எந்த காலேஜஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அட்டானமஸ் ஸ்டேட்டஸ் இருக்குது என்ஐஆர்எஃப் ரேங்கிங் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அட்டா ஐ மீன் நேக்கு எம்பி அக்ரிடேஷன் இருக்கான்னு பாருங்கள் இண்டஸ்ட்ரி இன்ஸ்டிடியூஷன் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்குது சூப்பர் ட்ரீம் ஆஃபர்ஸ் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி வந்து அவங்க வந்து அவங்க ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இன் லேர்னிங் கொடுக்குறாங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இன் லேர்னிங் எப்படி வந்து சிலபஸை தாண்டி சொல்லி கொடுக்குறாங்க என்ன மாதிரி காம்படிஷன் சேலஞ்சஸில் உங்களுக்கு தயார் பண்ணுறாங்க அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி எப்படி
உங்களுக்கு ரெண்டாம் தேதி ஆகஸ்ட் வந்து இந்த லெட்டர் வந்து இப்போ பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த அக்செப்ட் அண்ட் ஜாயின் வந்து எந்த கல்லூரி நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த கல்லூரியில் போய் நீங்கள் ஃபீஸ் கட்டணும் இதுதான் முக்கியம் அப்போ நீங்கள் வந்து அந்த கல்லூரிக்கு நீங்கள் வந்து நீங்கள் என்னென்ன சாய்ஸ் கொடுக்குறீங்களோ அந்த கல்லூரிக்கு ஃபோன் பண்ணி எவ்வளோ ஃபீஸ் வாங்க போகிறீங்க எப்போ கட்டணும் இப்போ இந்த இந்த ரெண்டாம் தேதியிலேருந்து ஆறாம் தேதிக்குள்ளார நீங்கள் பணம் கட்டி ஆகணும் அப்போது இது அந்த ரெண்டாம் தேதியிலேருந்து ஆறாம் தேதி வரைக்கும் எவ்வளோ பணம் கட்டணும் டியூஷன் ஃபீ மட்டும் கட்டணுமா இல்லை அடிஷ்னல் ஃபீஸு ஹாஸ்டல் ஃபீஸு இல்லை பஸ் ஃபீஸு இதெல்லாம் எப்போ கட்டணும் எவ்வளோ டைம் கொடுப்பாங்க இது எல்லாம் கொஞ்சம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க அகெயின் ரிப்பீட்டிங் நீங்கள் வந்து அக்செப்ட் அண்ட் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டாம் தேதியிலேருந்து ஆறாம் தேதிக்குள்ளே அந்த கல்லூரி எந்த கல்லூரி உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த கல்லூரியில் போய் நீங்கள் ஃபீஸ் கட்டி ஆகணும் அப்போது அந்த கல்லூரிக்கு நீங்கள் வந்து ஃபோன் பண்ணி முன்னாடியே ஃபோன் பண்ணி எவ்வளோ கட்டணும் எப்போ கட்டணும் மீதி பணத்தை எப்போ கட்டணும் இது எல்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கோங்க பேரண்ட்ஸ் ஏன்னா சடனாக அங்கே போன பிறகு நீங்கள் உங்களுக்கு ஆறாம் தேதி ஏன்னா எனக்கு நிறைய தடவை நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஆறாம் தேதி வந்து லாஸ்ட் டேட் ஆறாம் தேதி காலையில் போனால் அந்த காலையில் சார் நம்ம சொன்ன ஃபீஸோட டபுள் த ஃபீஸ் கேட்குறாங்க சார் எப்படி சடனாக நாங்கள் எப்படி சார் கட்ட முடியும் இப்படிலாம் வந்து நிறையா வந்து எங்களுக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ தயவுசெய்து அந்த கல்லூரிக்கு ஃபோன் பண்ணி எப்போ கட்டணும் எப்போ மீதி பணத்தை எப்போ கட்டணும் எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு அதுவும் ஒரு சாய்ஸ் கொடுக்கும்போது ஒரு மைண்ட் செட்டில் வச்சுக்கிறது என்றைக்குமே பெட்டர் ஸோ இப்போவே அதை வந்து ஃபோன் பண்ணி கேட்குறது தப்பே கிடையாது சார் கவுன்சிலிங்கில் உங்கள் பாடி நாங்கள் போடுறோம் அப்படி நீங்கள் பேசும்போது உங்களுடைய எந்த ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் டீட்டெயில்ஸும் தயவுசெய்து கொடுக்காதீங்க உங்கள் யூசர் நேமோ பாஸ்வேர்டோ நீங்கள் அதுவும் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது வந்து நீங்கள் வந்து சப்போஸ் ஓகே சார் நான் வந்து அக்செப்ட் அண்ட் அப்வர்ட் மூமெண்ட் கொடுக்குறேன் செகண்ட் ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன் அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து டிஎஃப்சி சென்டரில் போய் கட்டணும் டிஎஃப்சி சென்டரில் வெறும் டியூஷன் ஃபீ மட்டும் கட்டினா போதும் செகண்ட் டு சிக்ஸ்த் ஆகஸ்ட்குள்ளார டிஎஃப்சி சென்டரில் அக்செப்ட் அண்ட் அப்வர்ட் மூமெண்ட் கொடுத்தவங்க ஒன்லி யூ கேன் பே த டியூஷன் ஃபீஸ் பட் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து மற்ற காலேஜுக்கு ஃபோன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போது உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து நைன்த் ஆகஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து இப்போ ப்ரொவிஷனல் அலாட்மெண்ட் வரும்போது நீங்கள் போய் கட்டணும் அந்த பிக் ப்ரிஸ்கிரைப் டேட்குள்ளார இப்போது இந்த இந்த சிக்ஸ்த்து ஆகஸ்ட்டுக்குள்ளார நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து டிஎஃப்சி சென்டரில் போய் நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணணும் அதாவது இதில் வந்து நீங்கள் வந்து சப்போஸ் ஃபஸ்ட்டு கிராஜுவேட்டாக இருந்தால் நீங்கள் வந்து வெறும் சர்டிஃபிகேட் மட்டும் கொடுத்தா போதும் மற்றவங்க வந்து நீங்கள் டியூஷன் ஃபீ அலாங் வித் யுவர் ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட் சப்மிட் பண்ணணும் ஸோ ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கறது முன்னாடி அந்த சர்டிஃபிகேட்டுடைய ஜெராக்ஸ் காப்பி அட்டஸ்டட் வாங்கி வைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதுவும் ரொம்ப தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து சார் நான் வந்து எஸ்சி கேண்டிடேட் நான் வந்து இந்த மெரிட் அதாவது போஸ்ட் மெட்ரிக்ஸ் அவங்களும் வந்து கட்ட வேண்டியது இல்லை சார் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் அலாட்மெண்ட்டில் வரேன் நான் வந்து இந்த டிஎஃப்சி சென்டரில் நான் அக்செப்ட் அண்ட் அப்வர்ட் கொடுத்துருக்கேன் நான் டிஎஃப்சி சென்டரில் வந்து பணம் கட்டணுமா வெறும் நீங்கள் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தா போதும் ஸோ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கவர்மெண்ட் அலாட்மெண்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கிராஜுவேட்டு எஸ்சி போஸ்ட் மெட்ரிக் இவங்க வந்து வெறும் வந்து உங்களுடைய சர்டிஃபிகேட் மட்டும் கொடுத்தா போதும் நீங்கள் டியூஷன் ஃபீ வந்து கட்ட வேண்டியதில்லை மற்ற ஆல் அதர் கேண்டிடேட்ஸ் மற்ற மற்ற ஜென்ரல் கேண்டிடேட்ஸ் அத்தனை பேருமே டிஎஃப்சி சென்டருக்கு போயிட்டு இந்த சிக்ஸ்த் ஆகஸ்ட்டுக்குள்ளால் நீங்கள் வந்து இந்த இது அதாவது உங்களுடைய டியூஷன் ஃபீ அலாங் வித் உங்கள் ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் சப்மிட் பண்ணணும் அக்செப்ட் அண்ட் ஜாயின் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த காலேஜில் போய் பண்ணணும் ஸோ இது மறக்காமல் நீங்கள் பண்ணணும் இது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் அப்பர்ட் மூமெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நைன்த் ஆகஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து ப்ரொவிஷனல் அலாட்மெண்ட் வரும் அது ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து அந்த காலேஜில் போய் ஜாயின் பண்ணி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் தெரியுது உங்களுக்கு அதை அனௌன்ஸ் எப்போ காலேஜஸ் ஆரம்பிக்காமல் மெயின் டைம் வந்து ஸ்டார்ட் ரியலி பிளானிங் ஏன்னா நம்ம இன்னும் ஒரு இன்னும் ஒரு நாள் தான் இருக்குது இப்போ வந்து இன்றைக்கி வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்து நாளைக்கு டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி எயித் வந்து வி ஆர் டு சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கு டுவெண்ட்டி எயித்துக்கு முன்னாடி ப்ரிப்பேர் அ கம்ப்ளீட் லிஸ்ட் கிவ் மேக்ஸிமம் ஆஸ் மெனி நம்பர் ஆஃப் சாய்ஸஸ் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ டூ வெரி வெல் எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் போஸ்ட் இட் வில் டெஃபினெட்லி ஹெல்ப் யூ சூஸ் த பெஸ்